Hello, good afternoon. Namaskaram. All of you are welcome to the Ladies Hour in this new episode. Welcome. Welcome. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ സ്ഥിരം പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറികളെല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് എല്ലാം വിഷം കലർന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടൂടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തൂടെ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയാം വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പം നടാനും ഇത് ചെയ്യാനും ആകെ ഇപ്പം വളരെ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു കറിവേപ്പില രണ്ട് ഒരു മുളക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ഗുണങ്ങളുടെ ഒരു കലവറയാണ് അപ്പോൾ ആണെങ്കിലും കറിവേപ്പിലയാണെങ്കിൽ അതെ 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 രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുത്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും അധികം മലയാളികൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കൊളസ്ട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ അതെ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോളിന് ഇംബാലൻസ് കൊളസ്ട്രോളിലൂടെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബ്ലഡ് പ്രഷറും അതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് മലയാളികളെ ഏറ്റവും അധികം അലട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിഹാരം എന്നോണം നമ്മുടെ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കാന്താരി മുളക് അതെ 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 അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാന്താരിയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിന് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാന്താരി മുളകില് ഉറപ്പിച്ചു അല്ല പക്ഷെ ഇത് വിപണിയിൽ അവൈലബിൾ ആണോന്ന് അറിയില്ല ഇതൊരു നല്ല പൊടിക്കൈ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കണക്കാരുന്നത് പക്ഷെ കാന്താരി മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നാം തരം ഫാറ്റ് ബേണർ ആണ് കാന്താരി മുളക് ഫാറ്റ് ബേണർ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാന്താരിക്ക് ഒത്തിരി അധികം ബോഡി ഹീറ്റ് ഉണ്ട് സാധനം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഒത്തിരി അധികം ബോഡി ഹീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഹീറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഹീറ്റിനെ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും അധികം കാലറീസ് ബേൺ ആവും ഈ കാലറീസ് എടുക്കുന്നത് അൺയൂസ്ഡ് ഫാറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒബിസിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അമിതവണ്ണത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഫാറ്റും എല്ലാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാന്താരി മുളകിന്റെ ഒരു പ്രയോഗത്താൽ ഒരു കൺസംഷനാൽ കുറെ അധികം കാന്താരി മുളക് കാന്താരി മുളക് വളരെ ഷാഠ്യക്കാരായ അത്തരത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ഒക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഈ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആണുങ്ങൾക്ക് കാന്താരി എന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു സ്ത്രീലിംഗം അതിൽ വരുന്നു അറിയാതെ അപ്പോ നമുക്ക് കാന്താരികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം ആദ്യ സെഗ്മെന്റ് നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മൂസാണ് അത് പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ് വിഭവമാണ് അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ മുട്ട ആറെണ്ണം അത് യോക്കും വൈറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് റമ്മ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം രണ്ട് കപ്പ് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം പിന്നെ ഫോ ഡെക്കറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് എഗ് യോക്ക് ഒഴിക്കുക നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർക്കുക അത് നല്ലായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആവുന്നിടം വരെ അടിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റമ്മ് റമ്മ് ഇഷ്ട അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കൊന്ന് കുറച്ചൊഴിച്ചാലും ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാലും മതി അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതിലേക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നുകിൽ ഡബിൾ ബോയിൽ രീതിയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സോ നമുക്കൊന്ന് മെൽട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അത് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മൂസാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യണം നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക 
ഇപ്പം വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു ബൗളിലോട്ട് എഗ് വൈറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആവുന്നിടം വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല തിക്ക് ആവുന്നിടം വരെ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മിശ്രിതത്തിലോട്ട് ഫോൾഡിങ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊരു പുഡിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്കിതൊരു നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പുഡിങ് ഡിഷിലോട്ട് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അടിയിൽ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ബേസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു പാക്കറ്റ് മാരി ബിസ്ക്കറ്റും ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ബട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊരു പുഡിങ് ഡിഷിനോട്ട് ലൈൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇതിൽ ഇത് ഒഴിച്ച് ഇത് ഒഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായ പുഡിങ്ങാണിത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോക്കോ ചിപ്പിട്ട് ചോക്കോ ചിപ്പിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തിടാം സ്വാദിഷ്ടമായ ചോക്ലേറ്റ് മൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് ന